Halo semuanya, terima kasih sudah mampir. Masih berhubungan dengan pembahasan tempo hari, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai modus indikatif dalam bahasa Perancis. Tentu kita tahu modus umumnya digunakan untuk menggambarkan kondisi penutur yang digambarkan dalam kalimatnya. Selebihnya, indikatif adalah modus yang sangat dasar dalam bahasa Perancis karena hampir dalam setiap kesempatan kita gunakan. Unsur gramatikal pun tidak begitu rumit digunakan ketika berkomunikasi secara oral. Semoga pembahasan kali ini dapat membantu teman-teman dalam belajar bahasa Perancis. Tanpa berpanjang lebar, yuk langsung saja. Indikatif adalah modus yang menjelaskan suatu keadaan yang real dan menjelaskan sebuah proses yang dijelaskan oleh pembicara, yang mana dapat berupa présent, passé, ataupun kegiatan di masa mendatang atau future. Modus ini juga mencakup pernyataan, keyakinan, pendapat, dan atau pikiran. Indikatif ini terbagi atas 8 jenis, yaitu 4 tong sample dan 4 tong komposé, di mana verba akan dikonjugasikan berdasarkan kala yang digunakan. Misalnya, coba kita menggunakan verba parler atau berbicara dalam bahasa Indonesia. Ketika kita menggunakan kala présent, maka kita temukan bentuk kalimat menjadi je parle, passé composé menjadi tu as parlé, imparfait, il parlait, plus que parfait, nous avions parlé, futur simple, vous parlerez, futur antérieur, ils seront parlé, passé simple, je parlais, passé antérieur, tu as parlé. Ya, sekiranya uh, inilah bentuk-bentuk kala pada modus indikatif, dan selebihnya akan saya bahas lagi lebih rinci pada kesempatan yang lain supaya pembahasan menjadi lebih konkret lagi dan lebih spesifik sekiranya sekian yang dapat dibagi pada hari ini sekiranya teman-teman memiliki pandangan yang berbeda komen di bawah ya mari kita berbagi pengetahuan bersama Au revoir